ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಜಲಜೇಷ್ಠ ನಿಭಾಕಾರ ಜಗದೀಶ ಪದಾಶ್ರಯ ಜಗತೀತಲ ವಿಖ್ಯಾತ ಜಗನ್ನಥ ಗುರು ಭಜೆ ಯಹಿರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲು ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾವಿಲಾಸ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಪದ್ಯಗಳ ಪಾಠವನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ನಾವು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಶುಭ ಫಲ ಸರ್ವಥಾ ಸಿಗತಕ್ಕಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಸರ್ವಥಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯುತ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪವನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಿಭಕ್ತನಿಗೆ ಅಶುಭ ಫಲ ಸರ್ವಥ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಹರಿಭಕ್ತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತಿಭ್ರಂಶ ಅಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾದ ದುಃಖ ನೋವು ಸಂಕಟ ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಈ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಶ್ರುತಿಯು ಸ್ಮೃತ್ಯರ್ಥವ ತಿಳಿದು ಅಹಂ ಮತಿ ವಿಶಿಷ್ಟನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಗ್ರಹಿಸನು ಪಾಪಗಳ ಕೊಡು ತಿಪ್ಪ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ಚತುರ ದಶ ಭುವನಾಧಿಪತಿ ಕೃತು ಕೃತ ಕೃತಾಕೃತಜ್ಞ ನಿಯಾಮಕನುಯನೇ ಮತಿಭ್ರಂಶ ಪ್ರಮಾದ ಸಂಕಟ ದೋಷವಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಶ್ರುತಿಯು ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತ್ಯರ್ಥವ ತಿಳಿದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಹಂ ಮತಿ ವಿಶಿಷ್ಟನು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಮಾಡಲು ನಾನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನ್ನಷ್ಟು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಗ್ರಹಿಸನು ಅದನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಹರಿ ನಿತ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ ಪಾಪಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸರ್ವಥ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾಧಿಪತಿ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಕ್ರತು ಯಜ್ಞ ರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಕೃತ ಕೃತಜ್ಞ ಕೃತ ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಕೃತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಅಕೃತಜ್ಞ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೃತಜ್ಞನೂ ಹೌದು ಅಕೃತಜ್ಞನೂ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಕೃತ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಕೃತಜ್ಞ ನಾವು ಯಾವುದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೂ ಭಗವಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಕೃತಜ್ಞ ಅಕೃತಜ್ಞ ನಿಯಾಮಕನು ರಮಾಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನಾ ಚೇತನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಾಮಕನಾದವನು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನೇ ಅಂತ ಏನೇ ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಜ್ಞಾಧಿಪತಿ ಯಜ್ಞ ನಿಯಾಮಕ ಯಜ್ಞ ರೂಪನಾದವನು ಕೃತಾಕೃತಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥವನು ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕನಾದವನು ಈ ರೀತಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಜೀವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮತಿಭ್ರಂಶ ಮತಿಹೀನತೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಾರ ಅಥವಾ ಹುಚ್ಚುತನ ಮತಿಭ್ರಂಶ ಎಂಬ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಮಾದ ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಮಾದವೂ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಂಕಟ ನೋವು ದುಃಖ ಯಾವ ದೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ವಥ ಅವನಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲ
ಪುತ್ರ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿ ಕರ್ತ ತತ್ಪೂಜಾ ಕರ್ಮ ಚಾಖಿಲಂ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತಿಭ್ರಂಶ ಪ್ರಮಾದ ಸಂಕಟ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಾರದೇ ಇದ್ದಂತೆ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃತ ಕೃತಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಕೃತಜ್ಞ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಜ್ಞ ತಿಳಿದವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಕೃತಜ್ಞ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ ಶ್ರುತಿಯು ಸ್ಮೃತ್ಯರ್ಥವ ತಿಳಿದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಜ್ಞಾನಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಅಹಮ್ಮತಿ ವಿಶಿಷ್ಟನು ಕೇವಲ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಮಾಡಲು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಿಸನು ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತ ಸರ್ವಥಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಹರಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಪಾಪಗಳ ಕೊಡು ತಿಪ್ಪ ಪಾಪವನ್ನೇ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಾಪಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮರ್ಪಣ ಮರೆಯದೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಏನಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾಧಿಪತಿ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವೋತ್ತರ ಉತ್ತಮನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಕ್ರತು ಯಜ್ಞ ರೂಪನಾದವನು ಕ್ರತು ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕ್ರತು ಯಜ್ಞನೂ ನೀನೇ ಕೃತ ಕೃತಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನಿಯಾಮಕನು ಚೇತನಾ ಚೇತನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ರಮಾಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕನಾದವನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎನೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ಮತಿಭ್ರಂಶ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆ ಹುಚ್ಚುತನ ಬುದ್ಧಿಹೀನತೆ ಮತಿಹೀನತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಾರವಾಗತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ವಿಕೃತವಾದ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಅವನಿಗೆ ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಮಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾದ ದೋಷಗಳು ಸಂಕಟ ದುಃಖ ನೋವು ಸಂಕಟ ಎಂಬ ದೋಷ ಅವಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಸರ್ವಥ ಅವನಿಗೆ ತಾಕೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಾಸುಂದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹರಳು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಬಾಸುಂದಿ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಬಾಸುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದಂತೆ ನಾವು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಾಸುಂದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಕಲಸದೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಪ್ಪಗಿನ ಬಾಸುಂದಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬಾಸುಂದಿಯು ರುಚಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಅಂತ ತಿಳಿಯಿತ ನಾವು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರದೇ ಇದ್ದಂತೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮರೆಯದೇ ಇದ್ದಂತೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡೋಣ ಶ್ರುತಿಯು ಸ್ಮೃತ್ಯರ್ಥವ ತಿಳಿದ ಹಮ್ಮತಿ ವಿಶಿಷ್ಟನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಗ್ರಹಿಸನ್ನು ಪಾಪಗಳ ಕೊಡು ತಿಪ್ಪ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ಚತುರದಶ ಭುವನಾಧಿಪತಿ ಕೃತು ಕೃತ ಕೃತಜ್ಞ ನಿಯಾಮಕನುಯನೆ ಮತಿಭ್ರಂಶ ಪ್ರಮಾದ ಸಂಕಟ ದೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಕರ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಧಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಪದ್ಯ ನೋಡಿ ವಾರಿಜಾತನ ಮುಖ್ಯರಾಜ್ಞಾಧಾರಕರು ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಮಾರಮಣ ಎಂದರಿದು ಇಷ್ಟ ನಿಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಫಲ ಪರಭೋಕ್ತನಿಗರ್ಪಿಸಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಫಲವ ಕುಬೇರ ನಾಮಕ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರ ನೋವಿಸುವ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ರಮಾರಮಣ ಎಂದರಿದು ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟ ಕರ್ಮ ಫಲ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲದ ಈ ಫಲಗಳ ಸಾರಭೋಕ್ತನು ಸಾರಭೋಕ್ತನಾದವನು ಭಗವಂತ ಅಂತಹ ಸಾರಭೋಕ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆ ಭಗವಂತ ಪಾಪ ಫಲವ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನ ಕುಬೇರ ನಾಮಕ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರ ನೋವಿಸುವ ಕುಬೇರ ಎಂಬ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ನೋಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಬೇರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ದೈತ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ದೈತ್ಯರ ಗುಂಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕುಬೇರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ಕುತ್ಸಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಕುಬ ಅವರಿಗೆ ಈರ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ಸಿತವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ದೈತ್ಯರ ಒಳಗೂ ನಿಂತು ಭಗವಂತ ಈರ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಬೇರ ನಾಮಕ ದೇವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕುಬೇರ ಕುತ್ಸಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಕುಬೇರ ನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತನ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಪಾಪ ಫಲವ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ನೋವಿಸುವ ಅವರ ನೋಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ ವಾರಿಜಾಸನ ಮುಖ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕರು ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕರು ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದವನು ರಮಾರಮಣ ಆ ಭಗವಂತನೇ ರಮಾರಮಣನಾದವನು ಎಂದರಿದು ಈ ರೀತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟ ಕರ್ಮ ಫಲ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ದುಷ್ಟ ಕರ್ಮಗಳ ಆ ಫಲವನ್ನ ಸಾರಭೋಕ್ತನಿಗರ್ಪಿಸಲು ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳ ಸಾರಭೋಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಕುಬೇರ ನಾಮಕನಾದವನು ಅವನು ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಪಾಪ ಫಲವ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪದ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ಅವರನ್ನು ಓವಿಸುವ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಧ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಾ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮೆರೆಯಬಾರದು ಅಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯಿತ ಈ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಪದ್ಯವನ್ನ ಪಠನೆ ಮಾಡೋಣ ವಾರಿಜಾಸನ ಮುಖ್ಯ ರಾಜ್ಯಾಧಾರಕರು ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಮಾರಮಣನೆಂದರಿದು ಇಷ್ಟ ನಿಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಫಲ ಸಾರಭೋಕ್ತನಿಗರ್ಪಿಸಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಫಲವ ಕುಬೇರ ನಾಮಕ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರ ನೋವಿಸುವ ಮುಂದಿನ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಉಂಟು ನಾಲ್ಕು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕುಬೇರ ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರ ಅಕಾಯ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೂರ ದೈತ್ಯರೊಳ ಇರ್ದುತಾನೇ ಪ್ರೇರಿಸುವ ಕಾರಣದಿ ಹರಿಗೆ ಕುಬೇರನೆಂಬರು ಎಲ್ಲರೊಳು ನಿರ್ಗತಗ ಗತಿಗ ನಿರ್ವೃತಿ ಸೂರಿಗಮ್ಮೆಗೆ ಸೂರ್ಯನೆಂಬರು ದುರಶೋಕಗೆ ಶುಕ್ರ ಲಿಂಗ ಶರೀರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಕಾಯ ನೆನಿಸುವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಕ್ರೂರ ದೈತ್ಯರೊಳ ಇದ್ದುತಾನೆ ಪ್ರೇರಿಸುವ ಕಾರಣದಿ ದುಷ್ಟ ದೈತ್ಯರೊಳಗಿದ್ದು ಭಗವಂತ ತಾನೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಅವರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಕುಬೇರನೆಂಬರು ಕುಬೇರ ಕುತ್ಸಿತರಾದ ದೈತ್ಯರೊಳಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವ ದೈತ್ಯರೊಳಗಿದ್ದು ತಾನು ಈರ ಪ್ರೇರಣೆ ಈರ ಕುಬೇರ
ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿದವನಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಣೆ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ ಅವನು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗತಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗತಿಪ್ರದನಾದವನು ಗತಿಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಗಮ್ಯಗೆ ಸೂರ್ಯನೆಂಬರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಗಮ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಆ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವಂತೆ ಅವನೊಳಗಿದ್ದು ಮಾಡಿದವನು ಸವಿತರು ನಾಮಕ ನಾರಾಯಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೂರಿ ಗಮ್ಯಗೆ ಸೂರ್ಯನೆಂಬರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಗಮ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಹೊಂದಲ್ಪಡುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ದೂರಶೋಕ ಗ ಶುಕ್ರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನಸಿಕವಾದ ವ್ಯಾಧಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಕೊರತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಗೋದು ಇದು ಸರ್ವಥ ಇಲ್ಲ ಶೋಕ ದೂರನಾದ್ದರಿಂದ ಶೋಕರಹಿತನಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೋಕರಹಿತನಾದ್ದರಿಂದ ಶುಕ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಅಕಾಯ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಅಕಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು ಯಾವ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು ಲಿಂಗ ಶರೀರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಕಾಯ ನೆನೆಸುವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಿಂಗ ದೇಹ ವಿರಜಾ ನದಿಯ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಭಂಗವಾದರೆ ಮುಂದೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲೋ ದೇವರಿಗೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರವೇ ಇಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಶರೀರದ ಭಂಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಶರೀರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಕಾಯ ನೆನೆಸುವನು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅಕಾಯ ಅಕಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ವಿಷ್ಣು ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನೋಡಿ ವಿಷ್ಣು ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕುಮತೇರೀರಣಾತ್ ಸರ್ವ ಸಮೃತೇ ಸ ಕುಬೇರಕ ಕುತ್ಸಿತರಾದ ದೈತ್ಯರೊಳಗಿದ್ದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವವನಿಂದ ಕುಬೇರ ವಿಷ್ಣು ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದುರ್ಜ್ಞೇಯತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕಲ್ಲೇನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈಶಾವಾಶ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಮ್ಯತ್ವಾತ್ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಗಮ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಯಾತಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಶುಕ್ರಂ ತಶೋಕ ರಾಹಿತ್ಯಾತ್ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು ಶೋಕರಹಿತನಾದವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಶುಕ್ರ ಅಕಾಯಂ ಲಿಂಗ ವರ್ಜನಾತ್ ಈಶಾವಾಶ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರ ಅಕಾಯ ಮೂರು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗ ದೇಹ ವರ್ಜಿತನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಕಾಯ ಈ ರೀತಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ ಕ್ರೂರ ದೈತ್ಯರೊಳಗಿದ್ದು ತಾನೇ ಪ್ರೇರಿಸುವ ಕಾರಣದಿ ಹರಿಗೆ ಕುಬೇರನೆಂಬರು ಕುಬೇರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗಿದ್ದು ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಸ್ವಯಂ ಯಾರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ ಅವನು ನಿರ್ಗತನಾದವನು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗತಿ ಪ್ರದನಾದವನು ಗತಿಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಗಮ್ಯನಾದ್ದವರ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಮ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊಂದಲ್ಪಡುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಶೋಕ ದೂರಗೆ ಶುಕ್ರ ಅವನು ಶೋಕರಹಿತ ಶೋಕ ದೂರನಾದವನು ಮಾನಸಿಕವಾದ ವ್ಯಾಧಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶೋಕ ಅಂತ ಶುಕ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿ ನಮ್ಮಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಕಾಯ ನೆನೆಸುವನು ಅಕಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆ ಭಗವಂತನ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗ